：“老人口中的阴兵借道究竟是真实存在的吗？有道是阴走三，阳走四，一生几乎分生死。古时候，哪怕战斗力再强悍的军队，也不敢再三更行军，生怕一不小心冲撞了借道的阴兵。”而很多老人都觉得，这种阴兵突然出现，往往此地就会有某种大灾大难。历史曾记载，有一群士兵穿过城墙，突然出现在大街上，把当时的目击者吓得汗流浃背。还有1976年的唐山大地震，有一支救灾队伍同样亲眼目睹阴兵的出现，而且看到了很多阳间人不该直视的东西。更离奇的是，当时那一群阴兵露面之前，在场所有救援人员的汽车全都同一时间抛锚了。一旦这样的巧合接二连三发生，其背后的真相估计远没有想象中那么简单。本期咱们就来聊聊，把不少目击者都吓得谈之色变的阴兵借道究竟是真是假？从科学角度，能给出合理的解释吗？在中国民间，许多老百姓都信奉一种观念。那就是宁可信其有，不可信其无。有时候对一些流传较广的灵异事件，更要怀着敬畏之心。而事实上，距离我们最近一次发生的阴兵借道事件，就是1976年的那场唐山大地震，并且至今也没有传出一个能做到完全服众的合理解释。要知道，当时唐山大地震足足达到了 7.8 级，由于强度太大。仅仅过去了23秒的时间，这座百年工业城市几乎被直接夷为平地，同时还造成了20多万人死亡，可以说是咱们建国以来遭遇最惨重的一次灾难。当然，唐山地震发生后的第一时间，国家就迅速派出相关部门奔赴前线展开救援，其中有一支救援部队赶往唐山途中，随行车辆突然全都抛锚了，大家下车检查了好一阵。愣是没发现车子本身存在什么毛病。没过多久，这支救援部队接到上级命令，要求他们将所有车辆推到路的边缘处，同时上面还命令他们全体人员上车休息等候，不准往外偷看，更不准私自下车。这时候，周围的气氛其实已经变得十分诡异。而就在众人都快要进入睡眠状态之际，大家突然听到外面传来了一连串的马蹄声，正是从灾区方向朝他们迅速驶过。据悉，当时有人没耐住性子，悄悄偷看了外面的场景，发现至少有两百辆无人驾驶的马车拉着人头疾驰而过。这每一辆马车上面还挂着一盏让人看后发寒的马灯。值得一提的是，很多年后目击者才知道。这就是所谓的阴兵借道，谁遇到了都得为这些马车让道。不过，民间传说中的阴兵借道，其实最常见的分成两种情况：一种就是大地震这类自然灾难当中出现大规模人员伤亡之后，阴兵过去拘魂；至于另外一种，便是古代军队打了败仗之后，由于自身的怨气迟迟无法消散，再加上一些地理环境，就容易显现出来。就说著名的云南金马槽事件，当地村民们在金马槽山谷经常能听见古代战士们奋战杀敌的激烈打斗声，而且更为离奇的是，路过的马匹一看到这个山谷就害怕的不敢前进，这也是此地金马槽名字的由来。据悉，这里曾经还是诸葛亮与孟获双方交战的地点。诸葛亮用妙计大败对面的孟获军，导致很多士兵永远倒在这座山谷之中。每到雷雨天气，附近居民总能听见战马的嘶吼声，还有大量冷兵器碰撞的声音。在当地人看来，这十有八九是出现了阴兵借道。难道世界上真的存在鬼魂吗？从古至今，人们总是能亲眼目睹阴兵借道。尤其是一些地区发生大灾大难之后，很容易被阳间人目睹阴兵现身收鬼魂的那一幕。就像流传中唐山大地震救援队曾经为阴兵让道一事，但要知道，类似事情早在古代就发生过了。《太平广记》中曾用文字明确记载，当时的洛阳城上空突然出现了一整支骑着战马、身穿铠甲的军队。城内群众甚至还听到了一阵阵急促的马蹄声，这种场面真的能用海市蜃楼来解释吗？要知道，对于云南金马槽事件
，科学家也曾尝试给大众一个合理的解释。他们认为，那片山谷的石头材质特殊，能进行录音。遇到恶劣的雷电天气，就会自动将曾经的记录循环播放出来。而且，也只有恰巧遇到某种极端天气，这才会呈现出如此奇异的场面。只是令人疑惑的地方在于，岩石有录音迹象的功能。其他自然物质却不可能个个都有相同功能，那么又如何解释过路人能看见昔日古代战场上士兵们交战厮杀的场面？这很难用科学现象解释得通。很多人更不相信专家那套说辞。况且阴兵借道不单单只发生过这一次两次。1 9 9 2年，人们在故宫也目睹了此类奇异事件。当时有一群游客，之后他们惊奇地发现围墙上面。竟然出现了很多清朝宫女。虽说整个意象的过程只有短短五秒时间，却有游客还正好拍下了这一场景，这很难不让人联想到民间传说中的阴兵借道。毕竟，故宫作为古代皇帝的固定居所，充满着各种尔虞我诈，谁也无法统计出在这里意外死去了多少人。而按照民间自古流传的说法，那种枉死的人，由于怨念太深，是不可能愿意轻易离开的。值得一提的是，对于出现宫女鬼影事件，后来相关专家给出了一种科学解释。他们表示，故宫红墙上使用的原材料包括了四氧化三铁，这是一种带有磁性的原物质，又被称之为磁性氧化铁。只要满足一定的外在条件。他就能记录外界画面或是声音，以至于很多游客遇到雷电天气时，就会更容易看到身穿清朝服饰的宫女。而从这个理论角度来讲，如果太阳落山之后，游客们在故宫内部是看不见任何鬼影的。当然，也有一部分人并不认可四氧化三铁结论，因为如果这种物质真能录下故宫墙面外的场景，以故宫每年都在递增的庞大游客数量。为何从未有人看到过所谓的游客鬼影呢？所以，至今故宫事件其实并未出现一个能服众的科学解释。不过话又说回来了，对于这些怪力乱神的民间传说，有的能用科学方法去求证，但有的确实无法用正常逻辑来解释，这才会逐渐人云亦云。时间越久，就会传得愈发邪乎。所以大家更应该理性去看待这些传说。本期的视频到这里就告一段落了，对此大家怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。如果觉得视频的内容不错，请长按点赞。咱们下期再见。